హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడెడ్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ రేపటి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మేము ఎందుకు వచ్చేసామండి చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మా ఛానల్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని చూడండి దాని తర్వాత మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడెడ్ తెలుగు పేరుతో మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే వెళ్ళి సర్చ్ అండి ట్రెండ్ ట్రేడెడ్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కమెంట్ బాక్స్ లో లింక్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం రేపటి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఫస్ట్ నేను నిఫ్టీ స్టార్ట్ పెడతాను సో ఫస్ట్ వీక్లీ అనాలిసిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఎవ్రీ సండే మనం వీక్లీ అనాలిసిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ వీక్ కూడా వీక్లీ అనాలిసిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సో వీక్లీ అనాలిసిస్ నుంచి ఫస్ట్ నిఫ్టీ చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ ప్రీవియస్ వీక్ లాగానే ఈ వీక్ కూడా మనం చూసినట్టయితే ఒక దోజీ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసింది ఒక మనం చూసినట్టయితే బయస్ అండ్ సెలర్స్ ఈ లెవెల్స్ లో ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ మనకి టూ వీక్స్ నుంచి కనిపిస్తుంది అండ్ టూ క్యాండిల్స్ కూడా దోజీ క్యాండిల్స్ అంటే రివర్సల్ క్యాండిల్స్ అండ్ కాకపోతే మార్కెట్ అనేది ఫ్రైడే రోజు మనం క్లోజ్ చూసినట్టయితే ఏదైతే లోస్ ఉండేనో దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరికి ఆ లెవెల్స్ నుంచి మార్కెట్ సపోర్ట్ తీసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు వెళ్ళింది సో మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో అది నేను డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూపిస్తాను బట్ స్టిల్ అంత స్ట్రాంగ్లీ మనకి వీక్లీ క్యాండిల్స్ లో మనం చూసినట్టయితే క్లోజింగ్ అంత స్ట్రాంగ్లీ కనిపించట్లేదు స్టిల్ మనం చూసినట్టయితే వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో వీక్నెస్ ఉంది కాకపోతే ఒక సపోర్ట్ జోన్ దగ్గర ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ జోన్ అనేది ఒక సపోర్ట్ జోన్ అక్కడ నుంచి మనకి ఫ్రైడే రోజు రియాక్షన్ వచ్చింది సో అది కంటిన్యూషన్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పిక్చర్ లో మాట్లాడుకుందాం యాజ్ ఆఫ్ నో నిఫ్టీ వచ్చేసి రివర్సల్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అప్పర్ సైడ్ లో రివర్సల్ అవ్వచ్చు లేదా ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అవ్వచ్చు నిఫ్టీలో ఓకేనా సో ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అంటే ఏంటి నిఫ్టీలో ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అంటే ఏదైతే బేరీస్ ట్రెండ్ ఉందో ప్రీవియస్ ట్రెండ్ అది కంటిన్యూషన్ అవ్వచ్చు లేదా ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్సల్ అన్న అవ్వచ్చు టూ కేసెస్ ఇక్కడ నిఫ్టీలో పాసిబుల్ ఉన్నాయి అండ్ నిఫ్టీ యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ జోన్ లో బయస్ అండ్ సెల్స్ పోత్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ ఉందని చెప్పి క్లియర్లీ మనకి యాజ్ పర్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ మీద కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇది మనకి కన్క్లూజన్ నిఫ్టీ టైం నిఫ్టీ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి ఇప్పుడు మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ కి వెళ్దాం నిఫ్టీలో ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెడతాను నిఫ్టీ సో ఇక్కడ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసినట్టయితే సో నిఫ్టీలో సో ఇక్కడ నిఫ్టీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో మీరు ఇక్కడ లెవెల్స్ కనుక చూసారనుకోండి అప్పర్ సైడ్ నుంచి అంటే ఇక్కడ రీసెంట్ హైస్ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనకి రిజెక్షన్ కనిపిస్తుంది దగ్గర దగ్గర మైనస్ సిక్స్ పర్సెంట్ దగ్గరగా మార్కెట్ అనేది ఫాలో అయింది ఓకే గుడ్ కరెక్షన్ నిఫ్టీలో అండ్ ఇక్కడ మీరు ట్రెండ్ లైన్ కూడా డ్రా చేస్తే నేను లాస్ట్ వీక్ లో కూడా ఈ ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసాం మనం సో ఈ ట్రెండ్ లైన్ చూసినట్టయితే ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది సో బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పానంటే మార్కెట్ ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది మార్కెట్ 24,500 వరకు రావచ్చు బికాస్ ఇక్కడ ట్రెండ్ మనకి వెరీ స్ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి మాట్లాడుకుందాం కాకపోతే ఇనిషియలీ మార్కెట్ అనేది ఓపెనింగ్ లోనే మార్కెట్ అనేది దగ్గర దగ్గరగా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దగ్గర దగ్గరగా మార్కెట్ ఇనిషియల్ మినిట్స్ లోనే ఫాలో అయిపోయింది సో అందువల్లనే మార్కెట్ లో ఈ సపోర్ట్ జోన్ దగ్గర దగ్గర నుంచి మార్కెట్ లో మనకి ఇంట్రాడే లో రివర్సల్ అనేది ఫామ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టే లో వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఉంది దగ్గర దగ్గరగా సో ఈ సపోర్ట్ లెవెల్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో మార్కెట్ ఇంకా ఫర్దర్ గా డౌన్ సైడ్ నిఫ్టీ లో రావాలి అంటే సో సింపుల్ గా మనం ట్రాక్ చేయాల్సింది ఈ లోనే సో ఫ్రైడే రోజు ఉన్న లో ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఓకేనా సో ఫర్దర్ సెల్లింగ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది దీని లెవెల్స్ కిందనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ మార్కెట్ రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయి మార్కెట్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ కనుక సస్టైన్ అవుతుంది అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే ట్రెండ్ లైన్ ఉందో అది
మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్స్ లోనే ఫస్ట్ అవర్ లోనే మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ లో వచ్చేసింది దగ్గర దగ్గర దాని తర్వాత మళ్ళీ షాప్ రికవరీ వచ్చింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్టాప్ లాస్ హండ్ చేసింది అండ్ స్ట్రక్చర్ అనేది స్లోలీ చేంజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డబ్ల్యూ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసి మార్కెట్ అనేది స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయింది అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మార్కెట్ ఇనిషియల్ అవర్ లో మార్కెట్ అనేది ఇలా డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసింది హైయర్ హైస్ ఫామ్ చేసింది అండ్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ప్రీవియస్ డే ఏదైతే క్లోజింగ్ పాయింట్ ఉందో అది బ్రేక్ చేసిందో రీటెస్ట్ చేసి ఇంకా ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ కనిపించాయి మనకి సో ఈ లెవెల్స్ లో బ్రేక్ అయినప్పుడు కూడా నేను క్లియర్లీ మెన్షన్ చేశాను ఇంట్రాడే లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మీకు కంటిన్యూ ఫాలో అవుతే కనుక సో అరౌండ్ లెవెన్ ఆర్ లెవెన్ థర్టీ టైమ్ లోనే క్లియర్లీ మెన్షన్ చేశాను అన్ని ఇండైసెస్ కూడా డేటా పాజిటివ్ ఉన్నాయి అండ్ అక్కడ నుంచి చూసినా సరే నిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైకి వెళ్ళింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్ళింది సో అక్కడ నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేసినా సరే ఈవెన్ ఈ లెవెల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత క్యాప్చర్ చేసినా సరే మనకి ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా మనం అచీవ్ చేయగలగం సో నెక్స్ట్ ఏంటి మార్కెట్ లో నెక్స్ట్ ఏంటి మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది మనకి రివర్సల్ కనిపించింది అండ్ ఇక్కడ ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 24,900 ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ దగ్గరికి రెసిస్టెన్స్ మార్కెట్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మార్కెట్ లో మేజర్ సెల్లర్స్ ఉన్నారు ఈ పాయింట్ లో మేజర్ సెల్లర్స్ ఉన్నారు ఈ పాయింట్ లో కూడా మేజర్ సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు సో సింపుల్ గా పెట్టుకుందాం మనం అనాలిసిస్ ఒకవేళ ఒకవేళ నిఫ్టీ వచ్చేసి సారీ ఒకవేళ నిఫ్టీ వచ్చేసి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి వెంటనే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే సీ సైడ్ ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొద్దు ఇనిషియల్ మార్కెట్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వెయిట్ చేయండి మార్కెట్ అనేది ఒకవేళ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి మార్కెట్ ఈ లెవెల్స్ నుంచి సస్టైన్ అవుతుంది అనుకోండి అంటే ఏదైతే క్లోజింగ్ ప్రైజ్ ఉందో ఆ లెవెల్స్ క్లోజింగ్ ప్రైజ్ ఉందో ఆ లెవెల్ నుంచి సస్టైన్ అవుతుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం సీఈ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు సీఈ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మార్కెట్ ఈ క్లోజింగ్ పాయింట్ ఈ క్లోజింగ్ పాయింట్ నుంచి మార్కెట్ సస్టైన్ అవుతుంటే ఇక్కడ మనం సీ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని అండ్ అప్పర్ సైడ్ లో టార్గెట్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ లెవెల్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెక్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఈ లెవెల్స్ పైన కంటిన్యూ అయితే మార్కెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టార్గెట్స్ వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మార్కెట్ అనేది ఒకవేళ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ స్ట్రాంగ్లీ డౌన్ సైడ్ లో వస్తుంది అనుకోండి సో మార్కెట్ ఏదైతే ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ లో బ్రేక్అౌట్ అయిందో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ లో ఏదైతే బ్రేక్అౌట్ అయిందో సో ఫ్రైడే రోజు ఆ లెవెల్స్ కిందికి వెళ్తేనే అప్పుడు మనం పీ సైడ్ లో ఆలోచించుదాం ఓకేనా సో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బిలో వెళ్తే అప్పుడు మనం పీ సైడ్ లో ఆలోచించండి లేదా మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి మళ్ళీ కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ బౌన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రైస్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నిఫ్టీ లో And E levels important to 24,800 level as of now manche support 24,750 level repat ki manche support level upper side lo 25,000 level resistance in nifty lo and it break out the market of resistance 25,200 level resistance level nifty lo okay na so as of now nifty or chassis reversal sign can be seen the nifty lo kakapati weekly time frame lo still link kakuda man juice na dete both are equal participation on the so repo market lo can gap up open a e-level spine sustained out the nifty further up సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ డౌన్ సైడ్ లో ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు ఒకవేళ దాని కింద బ్రేక్ డౌన్ అయితే మళ్ళీ మార్కెట్ లో ప్రీవియస్ ఏదైతే ట్రెండ్ ఉందనో బేరీ స్టెండ్ అది కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మచ్ లోవర్ ఇంకా కిందికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మనకి నిఫ్టీ లో సో వెరీ క్లియర్ పిన్ టు పాయింట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నిఫ్టీ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కదా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ చూసుకుందాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ కొద్దిగా నాకు స్ట్రాంగ్ కనిపిస్తున్నాయి కంపేర్ టు నిఫ్టీ ఓకేనా ఎందుకంటే రీజన్ సింపుల్ అండి ఇక్కడ మేము వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ కనుక చూసానుకోండి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా మనకు ఒక రివర్సల్ సైన్ కనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్లీ రివర్సల్ సైన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్
నిఫ్టీ కన్నా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా అయితే కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫిన్ నిఫ్టీ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ కూడా చూసుకుందాం పనిలో పని సో ఇక్కడ ఫిన్ నిఫ్టీ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసినట్టయితే సో క్లియర్లీ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాగానే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లా అయితే ప్రైస్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుందో సో ఫిన్ నిఫ్టీ లో కూడా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ సపోర్ట్స్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ లో ఇక్కడ బౌన్స్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ప్రీవియస్ వీక్ వచ్చేసి మనకి దోజీ క్యాండిల్ వచ్చింది అండ్ లెవెల్స్ పైన మార్కెట్ లో బ్రేక్అౌట్ కనిపిస్తుంది ఫిన్ నిఫ్టీ లో అండ్ ఇప్పుడు మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ చూసుకుందాం ఓకేనా డైలీ టైం ఫ్రేమ్ తర్వాత ఇంకా చిన్న టైం ఫ్రేమ్ కి తీసుకెళ్తాను సో ఇక్కడ మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుందాం సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి సో లాస్ట్ లాస్ట్ వీడియో మనం ఏం చేసాము సో మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రాంగ్లీ బ్రేక్ డౌన్ అయింది సో ఈ లెవెల్స్ కింద మార్కెట్ లో బ్రేక్ డౌన్ అయింది అండ్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ఇక్కడ మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ లెక్క యాక్ట్ చేస్తున్న లెవెల్ ఉండే సో ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి ఇది స్ట్రాంగ్లీ రెసిస్టెన్స్ లెక్క కన్సిడర్ చేసాము దీని కింద ప్రైస్ అనేది క్లోజ్ అయింది ఫిఫ్టీ లెవెల్ అది రెసిస్టెన్స్ లెక్క ఉండే దీని కింద మార్కెట్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని అనుకున్నాం సో మార్కెట్ ఇనిషియల్ అవర్ లోనే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సపోర్ట్ ని మార్కెట్ టెస్ట్ చేసింది అక్కడ నుంచి మార్కెట్ లో మళ్ళీ బౌన్స్ వచ్చింది సేమ్ లైక్ నిఫ్టీ లాగానే కాకపోతే నిఫ్టీ కన్నా ముందు మనం చూసినట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ లోనే స్ట్రాంగ్లీ బులిష్నెస్ కనిపించింది మనకి స్ట్రాంగ్ కనిపించింది అండ్ నాకు తెలిసి అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ వల్ల అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఐటీ కూడా రికవరీ అయింది కాబట్టి ఆ టైంలో ఈ రెండే నిఫ్టీకి సపోర్ట్ చేశాయి ఫస్ట్ లో చూసినట్టయితే ఇనిషియలీ నాకు బ్యాంకింగ్ లోనే స్ట్రాంగ్లీ మూమెంటం కనిపించింది ఫ్రైడే రోజు సో ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేయాల్సింది ఏదైతే మనకి రెసిస్టెన్స్ మనం మాట్లాడుకున్నామో ఆ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ పైకి మార్కెట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆ రెసిస్టెన్స్ కాస్త క్లియర్లీ మనకి సపోర్ట్స్ అయిపోయినాయి అగైన్ ఓకేనా అండ్ ప్రీవియస్లీ మార్కెట్స్ ఏదైతే బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ అయిందో ఇక్కడ మీరు స్ట్రక్చర్ చూసినా సరే ఇక్కడ మార్కెట్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఏముండే వేరే స్ట్రక్చర్ ఉండే లోవర్ హై అండ్ లోవర్ లో స్ట్రక్చర్ ఉండే అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ ని కూడా బ్రేక్ చేసి అండ్ అప్పర్ సైడ్ లో క్లోజ్ చేసింది మార్కెట్ అండ్ ప్రీవియస్లీ ఇక్కడ బ్రేక్అౌట్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టాప్ హంట్ అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్ సైడ్ లో బ్రేక్అౌట్ అయింది సో ఇక్కడ ఒక ప్రైస్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఎన్ టైప్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది ఒక బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా అప్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చా అంటే ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏదైతే ఇవాళ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఉందో దాని పైన కనుక ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి మార్కెట్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ గ్యాప్ ని రీఫిల్ చేయడానికి వెళ్తుంది ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు మార్కెట్ అప్ సైడ్ లో పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అగైన్ ఈ లెవెల్ లో మార్కెట్ రివర్సల్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ రివర్సల్ క్యాండిల్ కూడా ఫామ్ చేయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏదైతే మార్కెట్ లో ఈ జోన్ ఉందో ఈ అప్పర్ సైడ్ నుంచి మార్కెట్ ఫాల్ అయిందో అండ్ ఇది ఒక పుల్ బ్యాక్ జోన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ లో ఇది ఒక జోన్ ఏదైతే క్యాండిల్ ఉందో ఇది హోల్ క్యాండిల్ వీక్లీ క్యాండిల్ లో ఇది ఒక సిక్స్టీ ఏరియా సో ఈ లెవెల్స్ క్రాస్ చేస్తే ఇంకా స్ట్రాంగ్లీ అప్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ రివర్సల్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అయి బ్రేక్ డౌన్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అందుకోసమే ఇది రెడ్ మార్క్ చేశాను సో రేపు 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 మాత్రం మనకి ఈ లెవెల్స్ పైన మార్కెట్ ఏదైతే ఇవాళ హైస్ పైన ఉంది అనుకోండి ఆ లెవెల్స్ పైన ఉంటే ఫర్దర్ అప్ సైడ్ పాసిబిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ కూడా పెట్టి చూపిస్తాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ స్ట్రక్చర్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటే ఇక్కడ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా జూమ్ చేస్తాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఇక్కడ మనం ప్రైజ్ యాక్షన్ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇనిషియలీ మార్కెట్ అనేది ఈ పాయింట్ లో మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అండ్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర దగ్గర నుంచి మార్కెట్ సపోర్ట్ తీసుకుంది దాని తర్వాత వి షేప్ రికవరీ కనిపించింది అండ్ ప్రీవియస్లీ మార్కెట్ ఏదైతే ప్రీవియస్ డే లో మార్కెట్ ఫాలో అయిందో దా క్యాండిల్స్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ దగ్గరకు వచ్చి రీటెస్ట్
మార్కెట్ చాలా టైం టెస్ట్ చేసింది దాని తర్వాత బ్రేక్ డౌన్ చేసింది దాని తర్వాత మళ్ళీ లెవెల్స్ పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ లెవెల్స్ పైన ఉన్నంత సేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పాజిటివ్ నే ఉండొచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫర్దర్ అప్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో డిపాన్ బై బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మార్కెట్ ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం సీ సైడ్ ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ డౌన్ సైడ్ లో ఇంకా వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ అప్ సైడ్ లో ఇక్కడ కూడా ఈ లెవెల్స్ లో కూడా మనం సిఈ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో బేరీష్ ఎప్పుడు అవుతాను అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అగైన్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిందికి వెళ్తేనే మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో బేరీష్ అవ్వచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఓకేనా ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ సేమ్ కేసు ఫిన్ నిఫ్టీ లో కూడా సేమ్ ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా స్ట్రాంగ్లీ మనకి బులిష్ గా అనిపిస్తుంది సో ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ లెవెల్స్ లో ఫిన్ నిఫ్టీ సో ఫిన్ నిఫ్టీ లో కూడా ఈ లెవెల్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఫిన్ నిఫ్టీ లో కూడా సేమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ గా అనిపిస్తుంది ఫిన్ నిఫ్టీ లో అండ్ ఇక్కడ ఫిన్ నిఫ్టీ లో కూడా సేమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ మార్కెట్ అనేది ఇనిషియల్ మినిట్స్ లోనే మార్కెట్ అనేది ఫాలో అయింది దాని తర్వాత వి షేప్ రికవరీ చేసింది అండ్ ప్రీవియస్ డే మార్కెట్స్ ఏదైతే క్లోజింగ్ పాయింట్స్ ఉండేనో ఆ లెవెల్స్ పైన మార్కెట్ అనేది బ్రేక్అవుట్ చేసింది దాని తర్వాత ఫర్దర్ గా అప్ సైడ్ వెళ్ళింది సో నెక్స్ట్ మార్కెట్ ఇంకా ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్తుందా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ దగ్గరకు వచ్చింది ఒకవేళ ఈ లెవెల్స్ పైన మార్కెట్ కనుక హోల్డ్ చేసింది అనుకోండి ఫిన్ నిఫ్టీ లో ఈ లెవెల్స్ పైన ఉంటే సిఈ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీ లో అండ్ ఫర్దర్ అప్ సైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎప్పుడు ఫిన్ నిఫ్టీ లో మనం బేరీష్ అవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ మార్కెట్ లో ఈ లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ ఈ లెవెల్ కూడా సపోర్ట్ లెవెల్ ట్వంటీ ఫోర్ సారీ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అండ్ దాని కింద స్లైట్లీ కింద సో దాని కిందికి వస్తేనే మనం బేరీష్ అవ్వచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కొద్దిగా డిప్ వచ్చినా సరే మళ్ళీ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ లెవెల్స్ లో కూడా మనం సిఈ సైడ్ లో ట్రేడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీ లో సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు సో ఇది మనకి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ వద్దాం సో చాలా మంది మిడ్ క్యాప్ అడుగుతారు సో మిడ్ క్యాప్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి సో మిడ్ క్యాప్ కూడా నేను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా సో నేనైతే మిడ్ క్యాప్ లో చాలా తక్కువ ట్రేడ్ చేసేది మోస్ట్లీ అయితే ట్రేడ్ చేయను ఎక్కువగా అయితే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఎక్కువ శాతం అయితే నిఫ్టీ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అండ్ ఇక్కడ మిడ్ క్యాప్ చూసినట్టయితే మిడ్ క్యాప్ వచ్చేసి రివర్సల్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసింది మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో సో ఇక్కడ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ మనం చూసినట్టయితే ఒక దోజీ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసింది థర్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే లో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైక్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఈ మధ్యలో ఉంటే నో ట్రేడింగ్ జోన్ మిడ్ క్యాప్ లో అట్లీస్ట్ ఈ లెవెల్స్ బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి టాప్ లో రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది థర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే థర్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్రేక్ చేస్తే మార్కెట్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు మ్యాక్స్ ఈ లెవెల్ మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు ఈ లెవెల్స్ బ్రేక్ అవుతే ఇంకా స్ట్రాంగ్లీ బ్యాంక్ సారీ మిడ్ క్యాప్ అనేది ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడు మిడ్ క్యాప్ లో బేరీష్ అవ్వచ్చు అంటే ట్వెల్వ్ కిందనే మార్కెట్ లో బేరీష్ స్ట్రాంగ్లీ బేరీష్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఈ మధ్యలో ఉంటే అంటే థర్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ మధ్యలో ఉంటే మార్కెట్ సైడ్ వేస్ టు బులిష్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మిడ్ క్యాప్ లో అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మిడ్ క్యాప్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ కూడా పెట్టి చూపిస్తాను సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో మిడ్ క్యాప్ లో కూడా ఒక రివర్సల్ సైన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ లెవెల్స్ లో మనం మార్కెట్ లో సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ లెవెల్స్ లో కూడా మార్కెట్ లో సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఫ్రైడే లో బ్రేక్ కానంత సేపు మిడ్ క్యాప్ లో కూడా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు అండ్ అప్పర్ సైడ్ లో దగ్గరలోనే మార్కెట్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఒకవేళ మార్కెట్ రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి ఇనిషియల్ గానే మీరు సిఈ సైడ్ లో వెళ్ళకండి ప్రాఫిట్
900 level the gara 40,000 on the ikkada manaki 24,900 resistance 25,000 level resistance kakapothe ikkada unwind avuthu kanipistundi so ikkada slightly aithe supports anedi build ayine manaki chusinatte aithe strongly kaadu anta strongly kuda supports anedi kanipisatledu naaku nifty lo kakapothe supports anedi manaki 24,700 24,500 level the gara aithe support kanipistundi nifty lo and upper side lo 25,000 level resistance and then kindi kelthe sorry then pai kelthe 25 5200 level resistance levels in nifty low and adhe vidhanga bank nifty kuda chusukundam so bank nifty option chain data kuda pedtanu so bank nifty option chain data chusinattu ite 52000 level daggara 42000 undi and ikkada meer chusinattu ite minus lo undi ante change in open interest call side unwind avuthu kanipistundi strongly put side manaki add avuthu kanipistundi bank nifty nifty tho compare chese strong ga kanipistundi 125000 ikkada manaki change in open interest add ayindi bank nifty lo supports levels 51500 50 2000 level support and upper side of 52500 resistance and then pine 53000 level resistance as per data it is just a put side echo ga writing and piston bank if you and put side manji support and add uh, add in a ticket and piston as per data so data wise and technically bank nifty strong and piston in if you can okay now so nifty and bank nifty and win nifty and mid cap clearly me karma in and good man so contain us they like cheney and other with anga money telegram channel tell them so telegram channel lo kada nenu already global markets friday was closing and the post shares ano so i could make choose kuna tete almost positive tony flat on nine so rip market and the flat to positive open a chances on a okay now so globally markets are the indicators and nunko ko point in a scene on she this is a circular on the lot size regarding so that's what I'm going to share here nifty lot size which is 75 hour both on the so November 20 and bank nifty which is 30 and remaining financial services say that nifty on fin nifty on the other they get a gra 65 more than this so you could share your son so telegram channel with the must and should join a one day instant updates yes and and other within a telegram channel low एदे ते मनेक इंट्राडे वीव उन्टद अधिकर शेर यासान एंदु कंटे डेली अनालजेस मना मार्केट आईपेन तरवात अनालजेस यासाम डिपेंस बेस्ड ओन चार्ट्स सो इंट्राडे लो रिवर्सल साइगी चांस उन्टदी मनेकी इंट्राडे लो मनेक ए दुरके चांस उन्टा, सो टेलिग्राम चानल जोयन आवो कुँटे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स और लिंक होंदे, अड़कर नेंची जोयन आवो चो, सो कंटेन नस्ते, लाइक चेंडी, शेर चेंडी और सब्सक्राइब चेंडी, मरोको इंट्रेस्टिंग नाल सिस्तोने, मरोको इंट्रेस्टिंग 